Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leona Lini. Sana namang sasagutan natin at ito ay galing sa isa sa ating mga followers na pinipm niya sa ating FB page na Free Reviewers Managed by Leona Lin. Pero mas magandang i-post ito sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All kasi marami din tayong mga FB members na happy sagutan yung mga tanong ninyo. Pwede rin kayo mag-share sa mga reviewers niyo. So anyway, ito muna ang sasagutan natin. Marami ito. Ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 yan. So sa video ito, yung dalawa muna ang sasagutan natin. Pero bago ang lahat, uh, shoutout muna. Mag-random shoutout tayo. Ito yung mga latest na nag nag-comment sa ating pinaka-latest na mga videos. Si Sir John Paul Mac Makati, kay Mikey, sabi niya, Hi ma'am, thank you sa pagbibigay kaalaman. kaalaman. Isa po ako sa mga nag-aabang sa mga content niyo dati for AFSAT. Ngayon po, maghihintay na ako ng training ko, more videos pa po. So, isa lang ibig sabihin niya, nakapasa siya kasi nasa training na siya. Congrats sir. Uh, shout out kay Abuel, Abuelo. Thanks ma'am. Pa shout out, shout out na kita ngayon. Uh, shout out din kay Marwin Ganzon. May reviewer ako na ganyan ma'am yung previous na, na na post natin. So ngayon para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. At ito yung FB group na sinasabi ko sa inyo, Philippine Civil Service Review for All, kung saan pwede kayong mag-post yan at pwede rin kayong uh, kumuha ng mga libreng printable na reviewers, punta lang kayo sa files ng grupong yan. Sa detalye, lalagay ko yung link sa description ng video nito. Iba pang mga FB groups na lagi natin, nating tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, para naman sa nanghihingi ng mga yung set of reviewers ba, kung gusto niyong isend ko sa inyo sa mga sa mga emails niyo, kung ayaw niyong pumunta dito or I don't know kung anong rason niyo hindi kayo maka-download dyan sa mga files sa FB groups na yan, Pwede kayo mag-message dito sa Lunalin Vlog. So ngayon dito na tayo sa first question. The sum of two numbers is 8. The difference between 18 and twice of the first number is 2 less than 4 times the second. What is the larger number? Ang kadalasang problema sa mga... Estudyante o yung magtitake na exam ay kung paano ito gawan ng equation, itong word problem na ito. Now, doon muna tayo sa shortcut. Ang tanong, what is the larger number? Yung dalawang number na yon ay kung i-add natin, equals 8. So, kung itong si 2, hindi yan siya larger kasi ang pares nito ay 6. Si 6 ang large, so... I-eliminate na natin yan siya. Ito namang si 3, para ang total ay 8, ang pares niya ay 5. So, ang 3, hindi yan larger number. Ito namang si 5, ang pares niya ay 3, so posible. Si 6 naman, ang pares niya para maging to ang total ay 8, 2, so posible. Ito namang si 11, pwede naman yang parisan. Kasi wala namang sinabi dyan na puro mga positive yung two numbers, so pwede yung parisa natin ng negative 3 para maging positive 8. So pwede rin yan siya. So ito na lang tatlong choices ang pagpilian natin. Now, based mismo dito sa problem, the difference between 18, so 18 minus twice the first number. So twice Ang first number ni natin alam kung itong nasa choices yan ba yung first numbers or yan yung mga second numbers. Kasi hindi natin alam na ang first number yun ba yung smaller number or yung larger number. So anyway, unahin natin si 5, yung choice number 3. So ipalagay natin na ang first number ay yan yung 5. Ang is equal yan siya, 2 less than, ibig sabihin minus 2. Sa 4 times sa second number. So, 4 times. So, ang second number natin nga iparis natin dito sa 5 ay 3. So, iparisa natin ang 3 niya. Yan at minus 2. So, ngayon tingnan natin kung magtimbang ba ito. So, this is 18. This is 12 minus 2. So, 12 minus 2 that will give us 10. Ito namang 18 minus 10. This is uh, 8. 
hindi sila tumugma. Dito naman tayo sa choice number 4 na 6. So, 18 minus sa twice sa 6, yan yung gawin nating first number, equals 4 times to 4 times the second, second number na 2. So, this is 2 minus 2 or 2 less than dito sa 4 times the second number natin. So, isolve na natin to. This is negative 12. Then, this is 8 minus 2. 18 minus 12, and this is 6. 8 minus 2, and this is 6. Now, equal sila. So, therefore, ang sagot dito ay itong choice 4. Now, let's do, ito ay tawagin natin itong kanto style method na pag-solve natin. Kasi doon tayo tumitingin sa mga choices, tapos pinifill in lang natin kung anong meron dito mismo sa problem na ito. Pero anyway, dito tayo sa solution number 2. Doon tayo sa algebraic way of solving this. The sum of two numbers is 8. Let A and B be our two numbers. Pwede ring X at Y. Pwede kung anong, num anong variables ang gusto nyo. So, gusto ko lang yung A and B. A plus B. So, si A yan yung first number natin. Si B yan yung second number natin. Ang sum daw nila ay 8. Now, the difference between 18 and twice the first number, so isulat natin dito, the difference daw sa 18 minus twice the first number natin ay yung A, is equal sign yan siya. 2 less than, ibig sabihin minus 2. So, dito muna tayo sa 4 times the second so, yung 4 times ay 4, yung second natin ay B, minus 2. Ngayon, ipagsama natin yung mga like terms. Ito, number lang yan siya, i-transfer natin sa kabila. Ito namang merong variable, i-transfer din natin sa kabila. Paano yan? Si 18, positive number yan siya. Kapag matransfer, magiging minus 18. In other words... Nag-minus tayo ng 18 to both sides para makancel si 18 dito at nasa kabila na siya. So, wala na siya, wala nang 18 dito. Next, ito namang si 4B. So, i-rewrite muna natin. Itong si minus 2A. Ngayon, itong si 4B, since positive yan siya, kapag matransfer, pang minus na siya dito sa negative 2a natin. So, this will be minus 4b or nag-minus tayo ng 4b to both sides para makancel na yan siya dyan. So, nandun na sa kabila si 4b. Yung equal sign, tapos itong negative 2 minus 18. May utang ka ng dalawa, nag-utang ka pa ng DC 8, 18. So, ang utang mo ay 20. So, this is negative 20. There are many ways kung paano natin i-combine itong tawagin natin equation 1 at si equation number 2. Itong si equation number 2, pwede natin siyang i-list by finding yung greatest common factor nila, which is yung negative Two. Pwedeng ganun. Pwede rin ito mismong first equation natin ang i-multiply natin ng 2 or 4 kung anong gusto nyo. Basta meron lang tayong isa sa variable nila na i-cancel natin. So anyway, dito muna tayo sa mahanapin natin, hindi natin yan i-multiply. Bali, hanapin natin yung greatest common factor. Ang greatest common factor nito ay negative 2. So, negative 2a divided by negative 2, that will give us a. Negative 4b divided by negative 2, that will give us positive 2b. You equal sign natin. Negative 20 divided by negative 2, and that is 10. Positive 10. So, ito na yung tawagin na lang natin ito equation number 3. Now, ngayon itong equation number 1 natin, i-combine natin dito sa equation 
number 3. So we have a plus b equals 8. I-minus natin yan siya para makancel yung isang variable natin at ang natitira na lang ay si b. 2b minus isang b. This is b na lang. 10 minus 8 and that is 2. So therefore, yung isang number natin dito ay, yung b natin ay 2. So kung 2 ang value ni b, kung hanapin natin yung value ni a, so 2 ang value ni b. A equals, ipagsama yung mga like terms, so si 2, matransfer sa kabila, it will be 8 minus 2. So, A equals 6. So, therefore, kung ang isa ay 2, ang value naman ni A ay 6, what is the larger number? Ang sagot ay 6. So, number choice number 4 ang tamang sagot. Paalala lang, never memorize the answer kasi hindi yan nakakatulong. And by the way, ito mga ganitong klaseng problem, lagi yung hindi yan nawawala sa mga exams yung merong mga numerical reasoning na test. So now, regarding naman sa sagot dito, wala tayong answer key. So comment na lang kung meron ang kayong answer key sa reviewer na ito kung tama ba na 6 ang sagot dito sa number 120. Next, the retail price of a, com a compactist player is 11,900. Sulat natin yan. This price is 4,800 more than the cost of the compactist player. So, i-minus lang natin yan ang 4,800 and that will give us 7,100. Yan yung price sa per compact test player. Isa pang solution. 11,900. Yan yung mismong price. Is, ang price na yan is 4,800 more than, ibig sabihin plus, plus 4,800. Let P be the cost mismo sa compact disc player. Para makuha natin yung value ni P, ipagsama natin yung mga like terms. Itong 4,800, since pang aja dyan or positive, kapag matransfer, pang minus na siya dito sa 11,900 natin. So, 11,900 minus 4,800, pariho lang din yan dito. Ngayon, ang tanong, basahin natin yung tanong. What is the cost of five compact disc player? Kada compact disc, 7,100. Lima yan lahat. So, i-multiply natin ang five. Yan, dito natin lagay yung five. Kasi yung zero, mamaya na yan. 1 times 5, that is 5. 7 times 5, that is 35. Tapos, i-drop mo yung dalawang 0. So, ang sagot dito ay 35,500. Asan say 35,000? 35,500. Now, we don't have answer key. We cannot double check our answer kung tumutugma ba ito sa mismong answer key sa reviewer na ito. Kung meron kayo, comment na lang kung tama ba yung mga sagot natin dito. Otherwise, kung sa palagay nyo ay mali, comment na lang din. All I hope na meron kayong natutunan sa mga videos natin. Thank you and God bless. And by the way, abangan yung mga karugtong nito. Meron pa tong hanggang sa 125. Thank you.